ஒரு நாள் சுதீர் அவனுடைய மனைவி சாந்தாவை கூப்பிட்டுக்கிட்டு கிராமத்துல இருந்து நகரத்துக்கு போனான் அப்போ திடீர்னு வண்டி நடுவுலயே நின்னுடுச்சு காலநிலையும் மாறுச்சு பயங்கரமா மழை வர ஆரம்பிச்சுது அதனால ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு இருட்டாகவும் ஆரம்பிச்சுது ஐயோ இந்த வண்டி இப்போதான் நிற்கணுமா இந்த நேரத்தில் மழை வேற கார் ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு மெக்கானிக் ஷாப் கூட இல்லை என்னங்க மழை ரொம்ப அதிகமாக வருதுங்க நம்ம இங்கேயே எங்கேயாவது தங்கிடலாமா இந்த நேரத்தில் எங்கே போக முடியும் அக்க பக்கத்தில் ஒன்றுமே தெரிய மாட்டேங்குது அப்படி சொல்லிக்கிட்டே சுதீர் அக்க பக்கத்தில் பார்த்தான் அப்போ அவனுக்கு கொஞ்ச தூரத்தில் ஒரு வீட்டில் வெளிச்சமாக இருக்கிறது தெரிஞ்சது சாந்தா அங்கே பாரு அங்கே ஒரு வீடு இருக்கு ஆ அங்கே போய் பார்க்கலாம் நைட்டில் எங்கேயே இருக்கிறது நமக்கு ஆபத்து அங்கே போனால் யாராச்சும் உதவி பண்ணலாம் சரிங்க நீங்கள் எப்படி சொல்கிறீங்களோ அப்படி அதுக்கப்புறம் அவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த வீட்டு பக்கமாக போனாங்க பக்கத்தில் போய் பார்த்தாங்க அது ஒரு பெரிய வீடாக இருந்துச்சு சுதீர் பக்கத்தில் போய் கதவை தட்டினான் ஆனால் உள்ளே இருந்து எந்த சத்தமும் வரல எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா உள்ள எல்லாரும் தூங்குறாங்க போல நாம இப்போ வெளியதான் இருக்கணும் அப்போ ரொம்ப வேகமா காத்தடிக்க ஆரம்பிச்சது கதவு தானாவே திறந்துக்குச்சு சுதீர் சாந்தாவை கூப்பிட்டுக்கிட்டு வீட்டுக்குள்ள போனான் அந்த வீட்டுக்குள்ள எல்லா இடமும் ரொம்ப இருட்டா இருந்துச்சு எங்க பார்த்தாலும் சிலந்தி கூடு கட்டி இருந்தது வவ்வாலுங்க கூட தொங்கிட்டு இருந்தது இந்த மாதிரி வீட்டை பார்த்து சாந்தா சொன்னா எனக்கு இந்த வீட்டை பார்த்தா ரொம்ப பயமா இருக்குங்க இந்த வீட்டில் பல வருஷமா யாருமே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை சாந்தா பயப்படுற மாதிரி ஒன்றுமே இல்லை நாம இன்னைக்கு ஒரு நாள் தான் இங்கே இருக்க போகிறோம் விடிஞ்சதும் கிளம்பிடலாம் அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருந்தப்பவே கதவு தானாகவே மூடிக்கிச்சு அப்போ அங்கே ஒரு வயசான பாட்டி கேண்டில் எடுத்துட்டு வந்தாங்க அந்த பாட்டியை பார்த்து ரெண்டு பேரும் பயந்துட்டாங்க இந்த வீட்டில் நான் தங்கி இருக்கேன் நீங்க எதுக்கும் பயப்பட வேண்டாம் இந்த வீடு ரொம்ப பெருசு அதனால தான் இப்படி இருக்கு நான் நினைக்கிறேன் நீங்க ரெண்டு பேரும் ஏதோ பிரச்சனையில இருக்கீங்க அதனால தான் இங்க வந்திருக்கீங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்பவே நினைஞ்சிருக்கீங்க போங்க மேல இருக்கிற ரூம்ல உங்க துணிய மாத்திக்கோங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் மேல இருக்கிற ஒரு ரூமுக்கு போனாங்க கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த பாட்டி கொஞ்சம் துணியை எடுத்துட்டு வந்தாங்க பாட்டி துணி எடுத்துட்டு வந்ததை பார்த்து சுதீர் கேட்டான் பாட்டி நீங்க ஓர்ச்சிதான் இருக்கீங்க ஆனா உங்க கிட்ட இந்த துணியால எப்படி வந்துச்சு இந்த துணி என் புள்ள எதுவும் மருமகளுடையதும் அவங்க இப்ப என் கூட இல்லை நீங்க சீக்கிரமா தூங்குங்க ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு அப்படி சொல்லிட்டு அந்த பாட்டி அங்கிருந்து போயிட்டாங்க என்னங்க எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்குங்க இந்த பாட்டி நம்மள எதுவும் செஞ்சிட மாட்டாங்கல்ல அது நம்மள ஒண்ணுமே பண்ணாது நமக்கு உதவி பண்ணிருக்கு எல்லா பேயும் கெட்ட பேயா இருக்காது சுதீர் சாந்தா ரெண்டு பேரும் துணிய மாத்திட்டு பெட்ல படுத்து தூங்கிட்டாங்க சுதீர் அங்கிருந்து கிளம்புறதுக்காக காலையில எழுந்திருச்சப்போ சாந்தாவோட உடம்பு ரொம்ப சூடா இருந்துச்சு அவன் சாந்தா கிட்ட சொன்னா அவசியம் <laughs> வீட்ல இருக்கிற மருந்து கொடுத்தா உடம்பு சரியா போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி அங்கிருந்து பாட்டி கிளம்பிட்டாங்க கொஞ்ச நேரத்துல மருந்தோட வந்தாங்க அந்த மருந்த சாந்தாவுக்கு கொடுத்தாங்க இந்தா இத சாப்பிடு உனக்கு உடம்பு சரியா போயிடும் பாட்டி நீங்க ரொம்ப நல்லவங்க நீங்க எங்களுக்கு ரொம்ப உதவி பண்ணிருக்கீங்க ரொம்ப பாச காட்டினீங்க உங்களோட உதவிய நான் மறக்க மாட்டேன் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் உதவி தேவைப்பட்டா சொல்லுங்க நான் பண்றேன் சரிப்பா கண்டிப்பா சொல்ற சாந்தாவும் கொஞ்ச நேரம் ஓய்வெடுத்தான் அதுக்கப்புறம் சாந்தாவுக்கு ஜுரம் கம்மி ஆயிடுச்சு 
ரெண்டு பேரும் அங்கிருந்து கிளம்பலான்னு முடிவு பண்ணாங்க அப்போ சுதீஷ் சாந்தா கிட்ட சொன்னா நீ போய் பாட்டிக்கு நன்றி சொல்லிட்டு வா போ சாந்தா அந்த பாட்டி கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்குறதுக்காக வீட்டில் எல்லா இடத்துலையும் தேடினான் அப்போ ஒரு ரூம்ல அந்த பாட்டி உக்காந்து அழுதுட்டு இருந்தத பார்த்தா என்னாச்சுமா உங்களுக்கு ஏன் அழுவுறீங்க அந்த பாட்டியோட கையில அவங்களுடைய பிள்ளையோட படம் இருந்துச்சு அப்போ சுதீரும் அங்க வந்து அந்த பாட்டி கிட்ட கேட்டான் பாட்டி என்னாச்சு ஏன் சோகமா இருக்கீங்க சொல்லுங்க பாட்டி இது என்னுடைய மக ரோஷன் இவன் படிக்கிறதுக்காக வெளிநாட்டுக்கு போனான் ஒரு நாள் அவன் பொண்டாட்டி கூட திரும்பி வந்து என்கிட்ட சொன்னான் அவன் அவன் பொண்டாட்டி கூட வெளிநாட்டில் வாழணும்னு சொன்னான் இப்போ அவன் அந்த நாட்டோட குடிமகன்னு சொன்னான் என்னால் உன்னை அங்கே கூட்டிகிட்டு போக முடியாது ஆனால் மாதம் மாதம் நான் உனக்கு பணம் அனுப்புகிறேன் முடிஞ்சா உன்னை வந்து பார்க்குறேன்னு சொன்னான் நான் ரொம்ப வயசானவ நான் அவங்கள நம்பி தான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தேன் நான் அவங்களை தடுக்கிறதுக்கு எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணேன் ஆனால் அவங்க போயிட்டாங்க கொஞ்ச நாள் பணம் அனுப்பிச்சிட்டு இருந்தான் அதுக்கப்புறம் பணம் அனுப்புறதை கூட நிறுத்திட்டான் நான் ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தேன் என்னால் நடக்க கூட முடியலை ஒரு நாள் ஹாஸ்பிட்டல் போகிறதுக்காக படியை விட்டு கீழே இறங்க பார்த்தேன் ஆனால் ரொம்ப மயக்கமாக இருந்ததுனால படியிலிருந்து கீழே விழுந்துட்டேன் அங்கேயே நான் இறந்து போயிட்டேன் அன்னையிலிருந்து இந்த வீட்டில் நான் தனியாக தான் இருக்கேன் ரொம்ப வருஷமாக அவனுக்காக நான் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஆனால் இன்னே வரைக்கும் அவன் இங்கே வரல நீங்கள் ரெண்டு பேரும் இங்கே வந்தீங்க எனக்கு ஏன் புள்ள வந்த மாதிரியே இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ நீங்கள் ரெண்டு பேரும் போகிறீங்க நீங்கள் அழாதீங்க நான் அதை நிறைவேற்றுறேன் நான் உங்களோட மகனை கூட்டிகிட்டு வரேன் அவங்க வர வரைக்கும் நாங்கள் உங்கள் கூடவே இருக்கிறோம் ஒரு மகன் மருமகளா அடுத்த நாள் வீடு எல்லாமே ரொம்ப வெளிச்சமாயிடுச்சு சுதீர் அந்த வயசான பாட்டி கிட்ட கேட்டா பாட்டி உன் மகனோட போன் நம்பர் அட்ரஸ் ஏதாச்சும் இருக்கா இல்லப்பா என்கிட்ட அவனுடைய போன் நம்பரோ இல்ல அட்ரஸோ இல்ல அவன் எனக்கு பணம் மட்டும்தான் பேங்க்ல அனுப்பிச்சிட்டு இருந்தான் சரி பேங்கோட பாஸ்புக் கொடுங்க அதை வச்சு தேடலாம் அந்த பாட்டி அவங்கிட்ட பாஸ்புக்க கொடுத்தாங்க அதை வாங்கிட்டு சுதீர் அங்கிருந்து கிளம்பிட்டான் சுதீர் வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணதும் உடனே வண்டி ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அப்போ அவனுக்கு புரிஞ்சுது இது எல்லாம் அந்த பாட்டியோட வேலை அப்படின்னு அவன் வண்டியை எடுத்துட்டு பேங்க்கு போனான் பேங்க்கு போனதும் அவனுக்கு பாட்டியோட பிள்ளையோட நம்பரும் அட்ரஸும் கிடைச்சிரும் அவன் அந்த பிள்ளையோட நம்பருக்கு டயல் பண்ணி சொன்னா ஹலோ நான் பீஜாபுரத்திலிருந்து சுதீர் பேசுகிறேன் உங்களோட பங்களாவை வாங்கணும் அந்த மாதிரி பங்களா ஒன்றுமே இல்லையே நீங்கள் தப்பான நம்பருக்கு கூப்பிட்டுருக்கீங்க இல்லை இல்லை உங்களோட பங்களா பற்றி தான் நான் பேசுகிறேன் அதில் உங்கள் அம்மா இருந்தாங்க அவங்க போனதுக்கப்புறம் அந்த பங்களா சும்மாவே இருக்கு நான் அதுக்கு நல்ல அமௌண்ட் தரேன் சுதீர் சொன்னதை கேட்டு ரோஷன் ரொம்பவே சந்தோஷப்பட்டான் அதுக்கப்புறம் சொன்னான் அப்படியா சரி சரி நான் அஞ்சு நாளில் வரேன் அடாடா பங்களாவை வித்து நான் பணக்காரனாக போறேன் அதுக்கப்புறம் சுதீர் அங்கிருந்து கிளம்பி வீட்டுக்கு வந்து பாட்டி கிட்ட சொன்னான் உங்களோட மகன் கிட்ட பேசியாச்சு அஞ்சு நாள்ல அவங்க இங்க இருப்பாங்க அடுத்த வாரம் ரோஷன் வெளிநாட்டுல இருந்து வீட்டுக்கு வந்தான் கதவு திறந்திருந்ததை பார்த்து ரோஷன் சொன்னான் யாராச்சும் இருக்கீங்களா நான் பேசுறது கேக்குதா அப்ப அந்த வயசான அம்மா தான் பிள்ளைய பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க சுதீர் கூட அங்க வந்தான் நீங்க ரோஷன் தானே ஆமா நான் தான் ரோஷன் இங்க என்ன பண்றீங்க நான் சுதீர் நான் தான் உங்களுக்கு போன் பண்ண வாங்க வந்து உக்காருங்க நான் இங்க உக்கார வரல இந்த வீட்டை விக்க வந்திருக்கேன் ஆ சீக்கிரம் அதை பத்தி பேசுங்க இதை கேட்டு அந்த பாட்டிக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துருச்சு அந்த பாட்டி சாந்தாவோட உடம்புல புகுந்துடுறாங்க எவ்வளவு கெட்ட வேண்டா நீ ஒரு தடவையாவது உங்க அம்மா உயிரோட இருக்காளா இல்லையான்னு கேட்டியா அத கூட கேட்காம அவளுடைய வீட்டையும் வித்து சந்தோஷமா இருக்கலாம் நினைக்கிறியடா பணத்து மேல இருக்கிற ஆசையில உனக்கு உயிரை கொடுத்த உங்க அம்மாவை கூட மறந்துட்டியாடா பாட்டி கோவத்துல அவனை பயங்கரமா அடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க 
நான் உன்னை பார்க்கறதுக்காக இத்தனை வருஷமா இங்க காத்துட்டு இருந்தேன்டா ஆனா உனக்கு இந்த அம்மாவோட பாசம் புரியல மனுச்சிருமா பணம் என்ன ஒரு குருடனா ஆக்கிருச்சு அதுக்கு பின்னாடி ஓடி ஓடி உன்னையே மறந்துட்டேன் என் முன்னாடி வாமா நான் உன்னை பார்க்கணும் இந்த வீட்டுல உன் கூடவே இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த பாட்டி சாந்தாவோட உடம்புல இருந்து வெளியே வந்துட்டாங்க ரோஷனுக்கு முன்னாடி நின்னாங்க ரோஷன் அவங்க அம்மாவை கட்டி பிடிச்சு அழ ஆரம்பிச்சான் பாட்டி அவங்களுடைய பிள்ளைய பார்த்ததுல ரொம்பவே சந்தோஷமா இருந்தாங்க அவங்க சொன்னாங்க சுதீர் உனக்கு ரொம்ப நன்றிப்பா உன்னால என்னுடைய கடைசி ஆசை நிறைவேறிடுச்சு இப்ப நான் போக வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி பாட்டி அங்கிருந்து மறைஞ்சிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் சுதீர் சாந்தாவை கூப்பிட்டுக்கிட்டு அங்கிருந்து கிளம்பிட்டான் கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் ரோஷன் அவனுடைய குடும்பத்தை கூப்பிட்டுக்கிட்டு அந்த வீட்டுல வாழ்றதுக்காக வந்தான்